നമ്മളൊരു കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ജേക്കബ് തോമസ് അങ്കളും ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടായ്മ ലഭിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുവിശേഷ താൽപ്പര്യത്തെ ഞാൻ എനിക്ക് വളരെ പരിചയമുള്ള ആൾ എന്ന നിലയിൽ വർഷങ്ങളായിട്ട് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് വർഷങ്ങളിലെ പരിചയം കൊണ്ട് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വർഷത്തിൽ കൂടുതലുള്ള പരിചയം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ആ ആത്മീക കാഴ്ചപ്പാടിൽ എനിക്കറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഇങ്ങനെ ഹാർവസ്റ്റ് ടി വിയുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഒരു സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇന്ന് ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തോട് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം മറ്റൊന്നിനുമല്ല ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു പ്രചോദനമാകാനാണ് ഇതിൻ്റെ കേൾവിക്കാർക്ക് എല്ലാം ദൈവമായ കർത്താവ് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് സുവിശേഷത്തെക്കുറിച്ച് സുവിശേഷീകരണത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസിന് ഇടയ്ക്കുള്ള പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് ഷാജാൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു സ്റ്റുഡൻറ്റ് മിനിസ്ട്രിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഈ കോതമംഗലം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലയളവിലുള്ള ആത്മീക അനുഭവങ്ങളും അന്ന് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അന്നും സുവിശേഷീകരണത്തിൽ ഷാജാൻ വളരെ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഒരു സീലുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കറിയാം അത് മുഖേന ഉണ്ടായ അവിടെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ആ കോളേജ് ലൈഫിലെ ആത്മീക അനുഭവങ്ങൾ ഒന്ന് വിശദമാക്കാമോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഒന്നാം വർഷം പഠിത്തം കഴിഞ്ഞ അവധിക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് രണ്ടാം വർഷം അവിടെ ചെന്ന് ആ കോളേജിൽ എങ്ങനെ എനിക്ക് നില നിൽക്കണം പഠിക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയാൻ വയ്യാത്ത സാഹചര്യമായി കാരണം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരായിട്ടോ ആരെ കാണുന്നില്ല പ്രാർത്ഥിക്കാനൊരു കൂട്ടായ്മയില്ല ഞാൻ എൻ്റെ പഠിത്തം ത്തിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ എനിക്ക് ആത്മീയ ആ നിലവാരം കീപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നി എൻ്റെ പഠിത്തം സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് ഞാൻ തീരുമാനിച്ച് ഞാൻ ബാഗ് എടുത്ത് ഞാൻ തിരിച്ചിങ്ങ് പോന്നു എൻ്റെ പഠിത്തം വേണ്ട എനിക്ക് ആത്മീയനായിട്ട് ജീവിച്ചാൽ മതി കാരണം അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു സാഹചര്യമായി അത് പറയുമ്പോൾ ചിരിക്കാൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് അങ്ങനെ ഒരു 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 വ്യക്തി തീരുമാനി അല്ലെ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലും വിരളമായി വന്നിരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ഒരു നമ്മുടെ നാട്ടിലെങ്ങും കാണാൻ കുറവ് കുറവാണ് ചെറുപ്പക്കാരുടെ എങ്കിലും ദൈവം എന്നെ ആ രീതിയിൽ നടത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അത് ഞാനിങ്ങ് പോന്നു പോന്നു കഴിഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം ഈ കുമ്പനാട്ട് ചർച്ച് ഓഫ് കോഡ് മൈതാനത്ത് നടന്ന ഒരു കൺവെൻഷനിൽ പാസ്റ്റർ പി എ വി സാം പ്രസംഗിക്കുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു കൺവെൻഷനാണ് അദ്ദേഹം വിരൽ ചൂണ്ടി എന്നെ അറിയത്തൊന്നുമില്ല ഞാൻ അങ്ങ് മാറിയിരിക്കും വിരൽ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു മകനെ നിന്നെ ഞാൻ അയക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിർത്തും നിന്നെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കും ധൈര്യമായിട്ട് മടങ്ങിപ്പോകുക നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ചില കുടുംബങ്ങളെ ഞാൻ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിശ്ചയമായിട്ട് ഇതെന്നോടുള്ള ദൂതാണെന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കേൾക്കുന്നത് തന്നെ ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എൻ്റെ ബാഗ് വീണ്ടും പാക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ കോളേജിലേക്ക് പോയി അവിടെ പോയി ഈ ശബ്ദം എന്നോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ട് ഇരുന്നു അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മറ്റാരെയും കാണാനില്ല സി എസ് ഐയിലെ ഉദ്ദേശ്യമായിട്ട് സംസാരിച്ചു എനിക്ക് അവിടുന്ന് രണ്ടു പേരെ ആദ്യ ഫലമായിട്ട് കോതമംഗലത്ത് നിന്ന് കിട്ടി അപ്പം സ്റ്റുഡൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം നാലര ആകുമ്പോൾ ഞാൻ കോ ഹോസ്റ്റലിൽ വിട്ട് ഞാൻ അങ്ങ് പുറത്തേക്ക് പോവുക അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഈ സന്ധ്യയ്ക്ക് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ദൈവം എന്നെ ഉപയോഗിക്കുമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കട്ടെ ഐ ആം റെഡി ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു അഞ്ചാറ് പേരെൻ്റെ മുറിയിലേക്ക് സന്ധ്യയ്ക്ക് കയറി വരുന്നു അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ട് പാട്ട് എനിക്കറിയാം യേശുവൻ പ്രിയൻ ശ്രീയേശു നാമം ഈ രണ്ട് പാട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് വൈകിട്ട് പാടും അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും പാടുന്ന ചെയ്യുന്ന ഒരാളുണ്ടെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ തന്നെ അവർ എന്നെ അറിയാവുന്നവർ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴൊരു അഞ്ചാറ് പേര് കൂടി ഇങ്ങനെ മദ്യപിച്ചു മദ്യപാനമൊക്കെ ഒന്നാൽ അവിടെ ദിവസത്തിര ഞങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ മാറ്റിവെക്കാൻ ഒക്കാത്ത ഒരു വിഷയം പോലെ ഇരിക്കുന്ന വിഷയം മേടിച്ചിട്ട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്ന് എൻ്റെ നേരെ ആ ഇവനാന്നോ ദൈവപുത്രൻ എന്നും പറഞ്ഞാണ് കയറി വരുന്നത് വന്ന് എന്നെ കളിയാക്കാനും
ഞാൻ കൊടുത്ത മറുപടി ഞാൻ കൂളായോണ്ട ഇയാൾ വന്നത് ഞാൻ പഴയ ആളായിരുന്നെങ്കിൽ വരത്തില്ലായിരുന്നു പറഞ്ഞത് ശരി തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു ആശാൻ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഞങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തേക്കുള്ളിൽ വീണ്ടും എൻ്റെ റൂമിൻ്റെ വഴിക്ക് കൂടെ മുന്നേ കൂടെ ആ പുള്ളി പോകുന്നത് സംസാര സംസാരിച്ചു പരിചയപ്പെട്ടു എന്നിലുള്ള വ്യത്യാസം ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ വാക്ക് പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലായി എന്നിൽ വ്യത്യാസം ഗ്രഹിച്ചു ഒരു പത്ത് ദിവസത്തേക്കുള്ളിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഓ പ്ലീസ് ഗോ എൻ്റെ വിശ്വാസം എന്താണെന്നുള്ളതും എന്നിൽ വരുത്തിയ വ്യത്യാസം അപ്പോൾ എന്നെപ്പറ്റി ആൾക്കാർ പുള്ളിക്ക് ചില അറിവും കിട്ടിയിരുന്നു പത്ത് ദിവസത്തേക്കുള്ളിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് മീറ്റിങ്ങുകൾക്കൊക്കെ പലയിടത്തായിട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെ വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടായി ഞങ്ങൾക്ക് അന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളൊന്നുമില്ല സി എസ് ഐ പള്ളി ചിലപ്പോൾ തുറന്നു കിട്ടും കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞ് നാട്ടുകാരൊക്കെ സ്നാനപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയപ്പം പള്ളി അങ്ങൊക്കെ ക്ലോസായി അപ്പം ഞങ്ങൾ ബാസ്കറ്റ്ബോൾ ഗ്രൗണ്ട് ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ മലയുടെ സൈഡിലൊക്കെ പോയിരുന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഈ രാത്രി തനിക്കൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നിൽ വലിയ ആത്മപകർച്ച ഉണ്ടായും തന്നിൽ നിന്ന് എന്താ ചില ശക്തികളൊക്കെ തന്നെ വിട്ടുപോയതുപോലെ പുള്ളിക്ക് തോന്നി അന്നാണ് താൻ പൂർണ്ണമായിട്ടൊരു തീരുമാനം അന്ന് വൈ പകലൊരു മീറ്റിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചു അതിന് പൂർണ്ണമായിട്ട് ദൈവസേന ഒരു സമർപ്പണത്തിലേക്കും കടന്നു വന്നു പിന്നീട് തനിക്ക് സ്നാനപ്പണം എന്നുള്ള താല്പര്യം ജനിച്ചു ഞാൻ പുല്ലാട്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം താമസിപ്പിച്ച് അവിടെ വെച്ച് സ്നാനപ്പെടുത്തുവാൻ ഇടയായി അത് അദ്ദേഹം ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്ന നല്ലൊരു അതെ അതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാക്ഷി കൊടുത്ത് കൂടെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അത് ഇന്നും ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞാൻ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റിലൂടെ അന്നത്തെ കാര്യം പറയാം റാഗിജെന്ന് പറയുന്നത് കോളേജിൽ വലിയൊരു സംഭവമാണല്ലോ ആദ്യത്തെ വർഷം ഞാൻ ഒത്തിരി റാഗിങ് സഹിച്ചു അന്ന് സന്തോഷത്തോടെ സഹിച്ചത് രണ്ടാം വർഷം എനിക്കും റാഗ് ചെയ്യാമല്ലോ എന്നുള്ളൊരു കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് എന്നിലുള്ള മനസാന്തരം അപ്പം പുതിയ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നു ഓരോരുത്തരെ ഓരോരുത്തരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് കൊണ്ടുപോയി റാഗ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു അവരവരെ അങ്ങ് കൊണ്ടുപോവുക പിന്നെ അവരിൽ എന്തോ സംഭവിക്കുന്നത് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അറിയുള്ളൂ ഓരോ ആൾ കടന്നു വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ വിളിച്ചു അപ്പോൾ ആര് വിളിച്ച സീനിയേഴ്സ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി വിളിച്ചു ഞാനും കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു താൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണ് റാഗിങ്ങിൽ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം താൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിൽ വലിയൊരു ഒരു ഒരു ചിന്തയായിപ്പോയി അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വരാൻ പറഞ്ഞു ഒരു മുറി കൊണ്ടിരുത്തി അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ ഏറിയ സമയം സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു സുവിശേഷം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ മെസ്സി കൊണ്ടുപോയി ആഹാരം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു വീണ്ടും ഇരുന്നു ചില ഫോളോ അപ്പ് ഒക്കെ നടത്തിയെങ്കിലും അന്നത്തെ വലിയ താല്പര്യം കാണിച്ചിരുന്നില്ല തൻ്റെ മർത്തോമാക്കാരനായിരുന്നു ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഞാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നു എന്നാലും ഞാൻ പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു ഈ വാക്യം പുള്ളി ഈ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ചോദ്യം ക്രിയ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ ദുബായിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടു അദ്ദേഹത്തെ എൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് എന്നെ ഒരാൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി എന്നെ കണ്ട ഉടനെ വലിയ സന്തോഷത്തോടെ സംസാരിച്ചു ആ കുടുംബത്തിലുള്ള ആറു പേരെ ഇന്ന് പെന്തിക്കോസ് വിശ്വാസത്തിൽ നല്ല അദ്ദേഹം ബി ടെക്ക് കഴിഞ്ഞു എം ടെക്ക് കഴിഞ്ഞു നല്ല ഉദ്യോഗസ്ഥനായിട്ട് ബഹ്റിൽ ജോലി ദുബായിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു യൗവനക്കാരുടെ രീതി പ്രവർത്തിക്കുന്നു തൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെല്ലാം നല്ല നിലയിൽ പല പെന്തിക്കോസ് സഭകളിലായിട്ട് കൂടി ആരാധിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ഞാൻ ദുബായിൽ വെച്ച് കണ്ട ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് പുള്ളി പറഞ്ഞത് ജേക്കബ് തോമസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ ആ പേര് പറയാതെ എനിക്ക് ഒരു സുവിശേഷ പ്രസംഗം ഇല്ല ഇൻ എവ്രി മെസ്സേജ് ഐ ഡു മെൻഷൻ യുവർ നെയ് കാരണം തനിക്ക് ഈ ആത്മപ്രചോദ ഈ വാക്ക് പറഞ്ഞ് അങ്ങ് വിട്ടു പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് റിസൾട്ട് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം പക്ഷേ നമ്മുടെ കൃപയോടുകൂടിയ വാക്ക് നമ്മുടെ ഇൻറ്റൻഷൻ നല്ലതാണെങ്കിൽ താൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണോ ഒറ്റ ചോദ്യം മറ്റൊന്നും ചോദിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് കിട്ടുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അല്ല എല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷെ അന്നേരം റിസൾട്ട് കണ്ടില്ലെങ്കിലും പിന്നീട് അതിൻ്റെ റിസൾട്
എവിടെയെങ്കിലും ഇട്ട് ഫലം കായ്ക്കും അങ്ങനെയായിരുന്നു എൻ്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിലെ ആ തീഷ്ണത ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇന്ന് അതുപോലെ ചെയ്യാൻ ഒക്കുന്നില്ലെങ്കിലും എൻ്റെ മനസ്സിലെ ആ താല്പര്യം ഞാൻ നമ്മൾ തമ്മിൽ ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാണല്ലോ നോർത്ത് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കും കേരളത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സഭാ ഹോളിൻ്റെ മുറിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും നമ്മൾ ആ മുറി വിട്ട് പുറത്ത് പോകത്തുമില്ല നോർത്ത് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഉത്തരേന്ത്യ എന്തോ അന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും പ്രാർത്ഥന മാത്രം പോരാ നമുക്ക് പോയി അതിൻ്റെ അകത്തൊന്ന് ഇൻവോൾഡ് ആകണമെന്നുള്ള ഒരു താല്പര്യം നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്തപ്പോൾ മുതലാണ് ടു തൗസൻഡ് നയനിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പലയിടത്ത് പോകാനിടയായത് പല രാജ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പല സ്റ്റേറ്റുകളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ കാരണമായത് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ആ ബന്ധമാണ് എന്നെ നോർത്ത് ഇന്ത്യക്ക് പോകാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിച്ച ഒരാളാണ് സാജു മാത്യു എനിക്ക് ആ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കും ഞാൻ കടമ്പാ കടപ്പെട്ടവനാണ് അതുകൊണ്ട് പിന്നീട് എല്ലാ വർഷവും രണ്ടും മൂന്നും നാലും പ്രാവശ്യവും ഇപ്പോൾ പോയി എനിക്കത് ജീവിതത്തിൽ മാറ്റാൻ വയ്യാത്ത എൻ്റെ ഒരു സംഭവമായി മാറിയിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസം മുമ്പ് നേപ്പാളിൽ പോകുവാൻ വേണ്ടിയായി സിക്കിം നേപ്പാൾ അവിടെ എല്ലാം പോയി അവിടുത്തെ ഒത്തിരി നീഡ് ഇന്നും ഇന്നലെയൊക്കെ ഞാൻ വളരെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അവിടെയൊക്കെയുള്ള നീഡ് ദൈവമേ ആര് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യും വീണ്ടും അയക്കണമേ എന്നുള്ള ഒരു താല്പര്യം ജീവിതത്തിലുണ്ടാകും തീർച്ചയായിട്ടും ഷൈ ചാനിൻ്റെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ് യുവാവായിരുന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സുവിശേഷ താല്പര്യം അല്ല ഈ പ്രായത്തിലും ഒത്തിരി പ്രായമെന്നുള്ളതല്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ അത് കെട്ടുപോകാതെ ഒരു പക്ഷേ അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് സുവിശേഷത്തോടുള്ള താല്പര്യവും പ്രത്യേകിച്ച് മിഷൻ ഫീൽഡുകളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ഓരോ വർഷവും പല സമയങ്ങളിലായിട്ട് മിഷൻ ഫീൽഡുകളിലേക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മളെയൊക്കെ മിഷൻ അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ മിഷൻ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള സഹായം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഒതുങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ സാമ്പത്തിക സഹായം ചെയ്യുന്നവർ ചെയ്യുക പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഒതുങ്ങിപ്പോകുന്നതിന് തർത്ഥമില്ല നമുക്ക് ആ മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നമ്മളും കൂടെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് ഷൈച്ചാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നോർത്ത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സഹായി എന്ന നിലയിൽ മാത്രമല്ല നോർത്ത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ഉള്ള ഒരു പാർട്ട്ണർ എന്ന നിലയിൽ അവിടെയുള്ള സുവിശേഷകരോട് അവരുടെ കൂടെ പോയി താമസിച്ച് എൻകറേജ് ചെയ്ത് അവരെ അവരെ വളരെയേറെ പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്ന ഒരു ദൈവദാസൻ എന്ന നിലയിൽ എന്ന് തന്നെയല്ല ഞാൻ കാണുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം അദ്ദേഹം തനിയെ പോകുന്നതെന്നല്ല അനേകരെ കൊണ്ടുപോകാനും അദ്ദേഹം എൻകറേജ് ചെയ്ത് അനേക ആളുകൾ വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവിടെ പോവുകയും താമസിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് നിരന്തരമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ചും അവിടെയുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ചായിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇന്നും സുവിശേഷത്തിൻ്റെ അഗ്നി മനസ്സിൽ കെടാതെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഷായിച്ചാൻ ജേക്കബ് തോമസ് അദ്ദേഹത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു തുടർന്ന് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ കണ്ടുമുട്ടിയത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലെ കന്തമാലിൽ ഉണ്ടായ വലിയ ദുരന്തത്തിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയുന്ന ആൾക്കാരെ കാണാനായിട്ട് ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ട് അത് വലിയൊരു മറക്കാനാകാത്ത ചില വിഷയങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ആ കന്തമാൽ ദുരന്തം ഉണ്ടായ സമയത്ത് അവിടെ പോയി അവരുടെ കൂടെ ഒരു മാസം ഒരു മാസത്തിലധികം അവിടെ അവരുടെ കൂടെ താമസിച്ച് അവരുടെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേർന്ന് കഷ്ടപ്പെടയിൽ പങ്കുചേർന്ന് അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാനും അവിടെ ചെന്ന് കാണുവാനിടയായി അതിനുശേഷം ഒറീസായിൽ അനേക അനേക പ്രാവശ്യങ്ങൾ പോകുവാൻ കർത്താവ് ഇടയാക്കി അങ്ങനെ ഇന്നും ആ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ അഗ്നി ദൈവം ദൈവദാസനിൽ കത്തിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് കത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം വീണ്ടും സുവിശേഷ ജനാങ്കണത്തിൽ അനേകർക്ക് പ്രചോദനമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇതേപോലെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ആ വലിയ കെടാത്ത അഗ്നി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു വാചകം കർത്താവിൻ്റെ ആ സന്ദേശം ഹൃദയത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഒരു ചൂടുണ്ടായെന്നല്ല ഒരു വിസ്ഫോടനമാണ് നടന്നത് ഒരു എക്സ്പ്ലോഷനാണ് നടന്നത് അതാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണൽ എൻകൗണ്ടർ അവൻ്റെ കൽപ്പനകളെ അനുസരിക്കാൻ അവൻ്റെ കൽപ്പന എന്താണ് പോയി സുവിശേഷം അറിയിക്ക
ആ ഒരു നില നിലയിലുള്ള ഒരു സുവിശേഷ പ്രവർത്തനമോ അതിനുള്ള ഒരു അഭിവാഞ്ചയോ ഒരു ആവേശമോ നമ്മൾ പുതിയ തലമുറയിൽ കാണുന്നില്ല എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഉള്ളവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എക്സെപ്ഷൻസ് കാണുമില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ പൊതുവേ നമ്മുടെ സഭകളും അതിനുള്ള ഇപ്പോൾ പൊതു ഒരു സഭയൊക്കെ കുളിയിനൊരു ഔട്ട് സ്റ്റേഷൻ തുടങ്ങി എങ്ങനെയും കൂടുതൽ ആത്മാക്കൾ നേടണമെന്നും കൂടുതൽ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും അതുപോലെയുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ സഭകൾക്കും കാണുന്നില്ല അതേപോലെ യങ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഷാജാനൊക്കെ കോളേജിലോട്ട് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡിങ് മീ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെയും കൂടുതൽ ആളുകളെ നേടണം ആത്മാക്കൾ നേടണമെന്നുള്ള വലിയൊരു ഒരു അഭിവാഞ്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഷാജാൻ ഈ യങ് ജനറേഷനോട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുള്ളത് രണ്ട് കാര്യമാണ് പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടലിൻ്റെ ചില സമയങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പേഴ്സണലായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും വന്ന് എന്നോട് സുവിശേഷം പറഞ്ഞതുകൊണ്ടോ ആ രീതിയിലല്ല എനിക്ക് താല്പര്യം ജനിച്ചത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഇടപെടലായിരുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനുഷ്യർക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലെന്നല്ലേ ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് നമുക്ക് വളരെയധികം ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് നമ്മളത് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ തലമുറയിൽ അത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും അധികം ഞാൻ കാണുന്നില്ല ഇനിയും എൻ എൻ്റെ ഫാമിലി ലൈഫ് എടുത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുപ്പം മുതലേ എൻ്റെ പിള്ളേരെ ഞാൻ അതിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാകത്തക്ക വണ്ണം ഉത്സാഹിപ്പിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു എൻ്റെ മൂന്ന് മക്കളും ഈ ഫീൽഡ് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫീൽഡുകളിൽ പോകാനിടയായി എൻ്റെ മകൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ അതിനെ എൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്തോ ചെയ്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ അവൾക്ക് എൻകറേജ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു മോളെയും കൊണ്ട് ഞാൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പല മിഷൻ ഫീൽഡുകളിൽ പോയി മിഷൻ ഒറീസായിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ഡാർജിലിങ്ങിൽ പോയിട്ടുണ്ട് സിക്കിമിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ അവളെ കൊണ്ടു ചെന്ന് ശരിക്കും അവൾക്കൊരു താല്പര്യം ജനിച്ചു ആൺമക്കളായാലും അവർ അങ്ങനെ എപ്പോഴും ഒന്നും പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരും ഫീൽഡിൽ പോയി അവരുടെ കഷ്ടതയൊക്കെ കാണുവാനിടയായി എനിക്ക് പുതിയ തലമുറയോട് പറയാനുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇപ്പോഴത്തെ മാതാപിതാക്കളോടാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം എന്നെ ഈ മെയ് മാസത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു സഭയിൽ ഒരു മിഷൻ ടോക്കിന് അല്പസമയം അനുവദിച്ചിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ഞാൻ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ചർച്ചിൽ സെക്രട്ടറി എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അങ്കിൾ പറഞ്ഞു പോയി എൻ്റെ മകന് ഭയങ്കര താല്പര്യം ജനിച്ചിരിക്കുന്നു അവൻ ട്വൽത്ത് കഴിഞ്ഞു അവന് നല്ല പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് വാങ്ങിച്ച് ജയിച്ചു അവന് മെഡിസിന് അഡ്മിഷൻ സെക്യുവറായി എന്നാൽ അങ്കിൾ ആ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുതൽ അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വലിയ താല്പര്യമുണ്ട് അവന് മിഷൻ ഫീൽഡിലൊന്ന് പോകണം നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ മിഷൻ ഫീൽഡിൽ പോകണം എങ്ങനെ അങ്കിൾ കാര്യങ്ങളൊന്ന് ക്രമീകരിക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അടുത്ത മാസം പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ ലീവിൻ്റെ സമയം നാട്ടിൽ പോയെങ്കിലും ഇവൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ താല്പര്യം അവൻ്റെ പേരൻസ് ഫുള്ളായിട്ട് അവനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു യെസ് അവന് ടിക്കറ്റ് എടുത്തു കൊടുത്തു പ്ലെയിൻ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു കൊടുത്തു ഒറീസായിൽ വന്നിറങ്ങി രണ്ടാഴ്ച പത്ത് ദിവസം എൻ്റെ കൂടെ മിഷൻ ഫീൽഡുകളിൽ പോയി വളരെ ചാർജ്ഡായിട്ട് അവൻ തിരിച്ചു വന്നു ഇപ്പം ഇവിടെ വന്ന് അവന് കിട്ടുന്ന സമയങ്ങളെല്ലാം മിഷൻ ഫീൽഡുകളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്ന് പേരൻസ് അതിന് പ്രത്യേക ഇൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുക്കണം ഞാൻ ഇന്ന് ആരോട് ഒരാളോട് ഷെയർ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ പറയായിരുന്നു ഓരോ കാലത്തും വ്യത്യസ്തമായ സ്ട്രാറ്റജി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം നമ്മുടെ തലമുറയെ നിർബ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാവരെയും അവരുടെ വലിയ ഹയർ സ്റ്റഡീസിനൊക്കെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞിട്ടായാലോ ഒരു കമ്പൽസറി മിഷൻ ഒരു കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും മിഷൻ ഫീൽഡുകളിൽ പോയിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സഭകളിലെ പ്രശ്നം കുറയും കുടുംബങ്ങളിലെ പ്രശ്നം കുറയും ഇവരൊക്കെ വളരെ ഞാൻ പറയാം നൂറ് പേരെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എൺപത് പേരും ചാർജ്ഡായിട്ട് അവർ മിഷൻ ഫീൽഡിന് മുന്നിൽ നിൽക്കും നമുക്ക് ഇതാണ് എനിക്ക് പേരൻസിനോട് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാക്സിമം എൻകറേജ് ചെയ്യുക അതിന് ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സുകൾ ഒക്കെ
ഞാൻ അവരെ എൻകറേജ് ചെയ്തു ചെയ്തപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമാന്ന് പറഞ്ഞു അവർ കൊണ്ടുവന്നു അവരെ കൊണ്ടുവന്നു അവരൊരിക്കലും മറക്കാത്ത അനുഭവങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായി ഇവിടുന്നെ ഞങ്ങളുടെ സൺഡേ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ദിനാർ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതെ വെച്ചിട്ട് എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഇത് ഒറീസയിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കണമെന്നും പറഞ്ഞു എന്നെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ദിനാർ നമ്മുടെ ഒറീസയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹോമിൽ അവർ പറയുന്ന ആടിനെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്ക് പിള്ളേർക്ക് പ്രയോജനമാണ് ഞാനത് ഇരുപത്തഞ്ച് ദിനാർ വാങ്ങിച്ചിട്ട് നാല് ആടിനെ വാങ്ങിച്ച് അവിടെ കൊടുത്തു ഇന്നതൊരു അഞ്ചെട്ട് ആടായി അവിടെ ഇച്ചോള്ള പൈസ കൊണ്ട് കോഴിയെ വാങ്ങിച്ചു അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കോഴിമുട്ട കിട്ടുന്നു ആടിനെ അവിടെ വളർത്തുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരെ മിഷൻ ഫീൽഡിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു വ്യത്യാസം രണ്ട് മാസം മുമ്പ് ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് എഴുതിയിട്ട് നൂറ് ഡോളർ കിട്ടി ആ മൂത്ത കുട്ടിക്ക് എന്നെ വിളിച്ചു വീട്ടിലോട്ട് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് അങ്കിളെ ഇന്ന ഇത് ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരാൾക്കൊരു സൈക്കിൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ കൊച്ചു ഹൃദയത്തിൽ അത് ഉറപ്പാനിടയായി അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പേരൻസ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മിഷനുമായിട്ട് ചെയ്യിക്കണം അറ്റാച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കണം സഭ അതിന് മുൻകൈ എടുക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ശേഷിപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ സഭ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കും ഈ മത്സരങ്ങളൊക്കെ എന്തുവാ ഈ ക്യാമ്പുകളും ഒക്കെ വെക്കുകയും ഒത്തിരി ഒത്തിരി സുവിശേഷമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത ഒത്തിരി പ്രോഗ്രാമാണ് നടത്തുന്നത് ഇതിനിടയ്ക്ക് പഴി തീർക്കാൻ ഒരു മിഷൻ ചലഞ്ചും വെക്കും അതിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് മിഷൻ ചലഞ്ച് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങ് പോകുന്നല്ലാതെ ഒരു സ്ഥായിയായ ഒരു ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടതും അത് പ്രവർത്തനത്തിൽ അവരെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ട മാതാപിതാക്കളാണ് അത് ചെറുപ്പം മുതലേ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ദിനാർ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് രൂപ വീതം ഒരു കുട്ടിയെ കൊണ്ടൊന്ന് മാറ്റി വെപ്പിച്ച് ഒരു മാസം പ ഒരു വർഷം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് പന്ത്രണ്ട് ദിനാറായി അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം രൂപ ആയി ഇത് അവരെ കൊണ്ട് മിഷൻ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് അയപ്പിച്ച് കൊടുക്ക് അവർക്കൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് അനാഥ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊടുപ്പിക്കുക ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊച്ചിലെ മുതൽ ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ പാസ്റ്റർ പി എം ഫിലിപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഓർക്കാറുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ഭവനത്തിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞെ കുറച്ച് ചില്ലി പൈസ കൊണ്ട് അപ്പച്ചൻ്റെ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പച്ച ഇത് പാവങ്ങൾ കൊടുക്കണം മിഷണറിമാർക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇന്ന് ആ വളരെ ഭാരത്തോടുകൂടി ആ പൈസ വാങ്ങിച്ചു അത് അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു ഞാൻ പറയുക ചില വീടുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ വീടുകളിലും ആ രീതിയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടത് മാതാപിതാക്കൾക്കാണ് ഫസ്റ്റ് അവരാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ സൺഡേ സ്കൂൾ ടീച്ചർ അത് കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ സഭാ പാസ് ആദ്യം അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കിട്ടേണ്ട കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അതെ ഭവനങ്ങളിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവരെ യേശു ക്രിസ്തുമായിട്ടുള്ള യഥാർത്ഥ ബന്ധത്തിൽ വളർത്തുകയും സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രായം മുതൽ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ഷാജന പറഞ്ഞില്ല മക്കളെയൊക്കെ സുവിശേഷ വേലയിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിച്ചതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പൂർണ്ണസമയ വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവദാസൻ്റെ കൂടെ അവർ ഒരു ഭാര്യ വളർത്താക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കർത്താവിനെ സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതൊരു വലിയ ഭാഗ്യകരമായ പദവിയാണ് ഇളയ പൈതങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ആൺപൈതങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ സുവിശേഷ താല്പര്യമുള്ളവരായിട്ട് വളരുന്നു അത് നമ്മൾ പകർന്നു കൊടുക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ആത്മീക കാഴ്ചപ്പാട് പകർന്നു കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഷായിച്ചാൻ നമ്മുടെ ജേക്കെ തോമസ് നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഞാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ എന്നോട് തന്നെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇത്ര നിനക്ക് ചെയ്യാൻ ഒക്കുവുള്ളോ ഓ വലിയൊരു ചോദ്യമാണ് ഇത്ര നിനക്ക് ചെയ്യാൻ ഒക്കുവുള്ളോ അല്ല ഇത് കൂടുതൽ ചെയ്യാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല പലപ്പോഴും അപ്രയോജന വൃത്തിയെന്ന് പബ്ലൂസൊക്കെ തന്നെ താൻ വിഷ വിശേഷിച്ച പോലെ ഇതിലും കൂടുതൽ ചെയ്യാം പലപ്പോഴും ജീവിത സാഹചര്യം കൊണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടോ മടികൊണ്ടോ താല്പര്യമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല പക്ഷേ ഒക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഇനിയും ചെയ്യാൻ വളരെയുണ്ട
എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഞാൻ ഷാജിന് നന്ദി പറയുന്നു ഇങ്ങനെയൊരു സന്ദർഭം ഹാർബസ്റ്റ് ടി വിയുടെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകരും അനേകർക്ക് ഇതൊരു പ്രചോദനമാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമ